আজি আমি এই অনুষ্ঠানত এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিম আপুনি চাওক এটা সময়ত আজিও অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতাৰ প্ৰকৃত যিটো মজা বা প্ৰকৃত যিটো তথ্য এটা ডিজিটেলৰ এটাত পঢ়ি পেলাই বা টিভিৰ এটা কোনোবা এংকৰে কৈ দিয়াতকৈও যদি আপুনি পঢ়ে হয়তো আপোনাৰ এতিয়া প্ৰতিয়নৰ কাৰণে বেছি সুবিধা আৰু আমি দিনটোত একশবাৰ আপুনি নিউজটো চাব পাৰে আপোনাৰ মনত ক'বলৈ থাকিলে গতিকে এই অনুসন্ধানমূলক হোৱা বাতৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজিও প্ৰিণ্টকে ভৰসা কৰিবলগা এটা পৰিস্থিতি এতিয়াও হৈ আছে বুলি মই ভাবোঁ তেওঁ অসংবাদিক কাকতৰ সম্পাদক আজি সাংবাদিকৰে সাংবাদিকতাক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উঠে বহুতে এতিয়া সাংবাদিক সকলো বেয়া যে সকলো সাংবাদিকটো আৰু বেয়া হৈ যোৱা নাই এজন দুজন সাংবাদিকৰ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে গোটেই সকলোৱে বদনাম ল'ব লগা এটা অৱস্থা এটা হৈ যায় স্বাভাৱিকতে এজন ডাক্তৰৰ কাৰণে গোটেই ডাক্তৰ ফেটাৰনিটিক গালি কৰা হয়নে নহয় মানুহজনৰ নাম দিলীপ চন্দ্ৰ নমস্কাৰ প্ৰাক ডিজিটেলৰ অন্যতম অনুষ্ঠান কথাশিল্পলৈ আপোনালোকক স্বাগত আজি আমি এই অনুষ্ঠানত এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিম মানুহজনৰ নাম দিলীপ চন্দন তেওঁ অসমবাণী কাকতৰ সম্পাদক আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত এটা নাম সকলোৰে পৰিচিত এখন মুখ তেওঁ এজন সম্পাদক তেওঁ লিখক তথা উপন্যাসিক আৰু সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক জগতখনৰ এজন বিশ্লেষক ব্যক্তিগতভাৱে মই নিজেও সংবাদ পত্ৰৰ সৈতে প্ৰায় তিনিটা দশক প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছিলোঁ গতিকে এই মাধ্যমটোৰ প্ৰতি মোৰ দুৰ্বলতা থকাটো স্বাভাৱিক সেই সূত্ৰে আমি দিলীপ চন্দন ডাঙৰীয়াক আমি ইয়ালৈ মাতিছোঁ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আপুনি এখন ঐতিহাসিক সাপ্তাহিক কাকতৰ সম্পাদক অসমবাণী এখন পৰিয়ালৰ বাতৰি কাকত অসমৰ পুত অসমবাণী নাম নুশুনা মানুহ নাই কোনো আজিৰ তাৰিখত অসমবাণী এনেকুৱা এটা নাম মানুহ বহুত খুটিত হৈ থকা এটা নাম আপোনাৰ অনুভৱ কেনে সম্পাদক হিচাপে কাকতখনৰ বয়স মানে মোতকৈও চিনিয়ৰ কাকতখন কাকতখনৰ জন্ম হৈছিলে ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনৰ এক জুলাইত তাৰে বহুত পিছত মোৰ জন্ম আৰু মই সেই কাকতখনৰ অষ্টমগৰাকী সম্পাদক ইয়াৰ পূৰ্বতে অসমৰ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কাকতখনৰ সম্পাদক হৈ গৈছে যেনে সতীশ কাকতি ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিলক হাজৰিকা ফণি তালুকদাৰ নিৰোজ চৌধুৰী হোমেন বৰগোহাঁই চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই আছোঁ কাকতখনৰ লগত মই বিছ কিছু বছৰ হ'ল প্ৰায় আঠাইছ বছৰ মই সম্পাদক হিচাপে আছোঁ আৰু আঠাইছ বছৰ হৈ গৈছে ন আঠাইছ বছৰ হয় গতিকে মই এই মোৰ এই আঠাইছ বছৰতে অসমৰ সাংবাদিকতাৰো বহু কথাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন মই দেখিছোঁ তাৰ আগতে মই অন্য সংবাদ পত্ৰত কাম কৰি আহিছোঁ এইখন কাকতত মই আঠাইছ বছৰ আছোঁ যি কি নহওক আপুনি সুধিছে এই কাকতখনৰ লগত জড়িত থাকি সম্পাদক হিচাপে থাকি কেনেকুৱা অনুভৱ মই নিশ্চয় মই খুব বিচিত্ৰ ধৰণৰ অনুভৱ হয় তাৰ মাজতে মোৰ খুব ভাল লাগে যে মই এখন অসমৰ ঐতিহ্য মন্দিৰ পণ্ডিত অসমৰ সাংবাদিকতাৰ বুৰঞ্জী গঢ় দিয়া এটা অনুষ্ঠানৰ এখন কাকতৰ লগত অতদিন ধৰি জড়িত হৈ থাকিব পাৰিছোঁ এইটো মোৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ সৌভাগ্যৰ কথা আৰু যিহেতু মই সাংবাদিকতাটোৱে মই লক্ষ্য হিচাপে জীৱনৰ জীৱনৰ জীৱিকা জীৱনৰ জীৱিকা একেবাৰে ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই মই এইটো কাম কৰিম বুলি ঠিক কৰি আহিছোঁ যিহেতু গতিকে মই আৰু এতিয়া এক ধৰণে কটন কলেজত পঢ়াৰ দিনৰ পৰাই কটন কলেজৰ আগতেই আচলতে মই স্কুলত থাকোঁতেই মোৰ দেউতা মোৰ স্কুল শিক্ষক তেতিয়াৰ পৰাই নিজা বাতৰি দেউতা মানে কি স্থানীয় সংবাদদাতা ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰ কি এইবিলাক কথা দেউতাক সুধি থাকে আমাৰ ঘৰত দেউতা শিক্ষক মানুহ সেই সময়ত পোৱা বাতৰি কাকত কিতাপ পত্ৰ সকলোবিলাক আৰু তেতিয়া দেউতাই বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত এই বাতৰি কাকতবিলাক আনি পঢ়িব দিছিলে এইবিলাক চাই পেলাই এটা ভিতৰি মনত এটা আকৰ্ষণ হৈছিল যে এই সাংবাদিকতাটো কৰিলে আৰু দেউতাই কৈছিলে যে সাংবাদিকতাটো এটা এনেকুৱা বৃত্তি ইয়াৰ জৰিয়তে সমাজক সেৱা কৰিব পাৰে গতিকে মই তেনে আৰু আমাৰ ঘৰখনত সেই পৰিৱেশটো পাইছিলোঁ সমাজ সেৱা দেউতা শিক্ষকেই নহয় এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজ সেৱক আছিল তেখেত টিহু হাইস্কুলৰ শিক্ষক আছিল দেউতাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ গতিকে 
সেই ফালৰ পৰা মই সেই ধৰণে সাংবাদিকতাৰ লগত অত বছৰ থাকিব পাৰিলো এটো মোৰ কাৰণে সৌভাগ্য বুলি কৈ লাগিব ইমান উত্থান পতন হৈছে সাংবাদিকতা আজি সুকুৰ আগতে দেখিছো আমি সেই তাহানিৰ গেলি প্ৰুফ সোৱাৰ দিনৰ পৰা কাম কৰি আহিছো তো মানে এনেবা দেখিছিলো যে সম্পাদকজনে ৰাতিপুৱা সুন্দৰ বগা ধুতি পাঞ্জাবী পিন্ধি আহে অফিচলৈ ওলাই যাওঁতে এই গেলি প্ৰুফৰ কপিটো প্ৰুপিটৰে চাই পেলে ফাইনেলটো এবাৰ সম্পাদকক চাব লাগে চাই তেওঁ গোটেই কামিজ তেওঁ ধুতি এইবিলাক কলা চিয়াহীৰ দাগ লৈ গুচি যায় কল এই তেতিয়াৰ পৰা আহি আহি এতিয়া ইয়াৰ ডিজিটেলৰ যুগ আপোনাৰ লগত বহি আছো গতিকে আপনার পূর্বর হোমেন বরগোহাই সেই সময় মানে হোমেন বরগোহাই থাকা গোটে অসমানী পিরিয়ড মানে সময়খিন ময় আসলে অসমানী মানে মানে কি বাইর পা মানে প্রতিটি সংখ্যা মই লিখিছিল সম্মানিক তেও মোক লিখবলে দিছিল দুটা দুটা লেখা পড়ে পেলাই সম্মানিক প্রতি একটা আমার আন্তরিকতা বা আমার যদি প্রেম ভাল পাওয়া হয়তো আছে অসমানিক এই যে আঠাইশ বছর আপনি আপনি যা যোগ দিছিল অসমানিক সেই দিনের অসমানিক আর আঠাইশ বছর আজি দুহাজার চৌবিশর আজি এই ধরো এই সেপ্টেম্বর মাহর এই আজির দিনটি অসমানিক আপনি পরিবেশ কেন পাইছে প্রচলন পড়ুই আদর আপনিও যেহেতু এগারী প্রিন্টর জার্নেলিস্ট আসে সাংবাদিক আসে বিভিন্ন কথাই আমি এটা দেখি আসো বা শুনবলে পাই আছে আপনি গোটাই পৃথিবী জুড়ি ছপা মাধ্যমৰ সংকট হওয়া বলে বিভিন্ন ধরনের কথা বতরা ওলায়ও থাকে আর স্বাভাবিকতে মই যেহেতু ছপা মাধ্যম আসো সেই কারণে মোট খুব আগ্রহেরে মই এই বিষয়ের কথা বার্তাব খুব মনোযোগ দি থাকো আর এই সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা ইত্যাদি হয়ে থাকে গবেষণার ফলাফলবিল প্রকাশ পাই থাকে আর আজিকালি সুবিধা হল ঘপককে ইন্টারনেটত চালে ক্লিক করলে এইবিল কথা পাওয়া যায় খুব আগ্রহের এইবিল নজর দি থাকো তো স্বাভাবিকতে কি হয়েছে কাগজর ছপা মাধ্যমর প্রচলন যি ধরনের প্রচার চলিছে বহুত কমি যাওয়া বলে সেনেকে কমা নাই কিন্তু নিশ্চয় পূর্বতকে কমিছে আর ইয়ার বিভিন্ন কারণ আছে সেই বস্তু লোক আহিমে কিন্তু আপনি আঠাইশ বছর আগর অসমানী সম্পাদক আজি আঠাইশ বছর পাঁচ আজি দিনটা আপনার পার্থক্য কি পাইছে আপনি পার্থক্য মানে তো মানে যেহেতু সাংবাদিক অসমানীর যে বাতরি মানে ফিচার ওরিয়েন্টেশন তো বেশিকে আসে তথাপিও বা বাতরিও যা বাতরি অন্য কাকত প্রকাশ নহয় সেই ধরনের বা বাতরিবিল আমি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলাম এটাও সেই একই ধরনের কাম করে আসো এটা কিছু টেকনিক্যালি সা সুবিধা আগতক বেশি বহুত খুব ভাল লাগে সুবিধা পাইছো হলেও কিন্তু যদি আমার আদর্শ যে লক্ষ্য যে সমাজের বিভিন্ন বর্গর মানুষের কারণে কাম করার বা সামাজিক দায়িত্ব এটা হিসাবে সাংবাদিকতাটু আগবাই নিয়ার যা কথা আছে সেইবিল পালন করার চেষ্টা করে আসো গতি সেই ফালেরপর বড় বিশেষ সাংঘাতিক কিনা তেনকা পরিবর্তন হওয়ার কথা নাই যদিও প্রচলন একই আছে নে বাড়িছে কমিছে প্রচলন আমার যিনি পড়ুই সেইখানে এক ধরনের নির্দিষ্ট পড়ুই আর সেইখানে অল্প জ্যেষ্ঠ সকল মাজ আমার কাকতখন আদর অকমান বেশি তে মানুষের সংখ্যা সামর পিছন সাম এনেকে বহুত মানুষ আহে যে কয় যে কাকা দেউতাকে অসমানে রাখিছিল দেউতাকে রাখিছে এটা পড়ি আছে এনেকা মানুষ বহুত পাও প্রচলনের কথা তো সেই সেই ফালের পর বহুত বেশি বৃদ্ধি পোৱা নাই কিন্তু একবারে যে ভয়ঙ্কর ধরনের কমি যাওয়া বলে একটা প্রচার হয় কোবাত কোবাত বিভিন্ন আতঙ্কিত হবল হওয়া নাই কিন্তু আর একটা কথা হয়েছে কাকতর সংখ্যা বৃদ্ধির লগে ধরক এটা চপা কাকতর সংখ্যা পূর্ব অসমানে যেটা জন্ম হয়েছিল নিয়মীয়া কাকতর সংখ্যা দুখন বা তিনখন আছে এটা বজারত অসংখ্য কাকত দৈনিক কাকতর সংখ্যায় এটা নাই বললেও পনেরোখন মান লিড দিব কাগজ আছে আর আসল সংখ্যাটা তো বহুত বেশি হয় কিন্তু যখন কাকত মোটামুটি চলি আছে তেন পনেরোখন বারোখন পেপার তো হবই উজনি নামনি মিলে পেলায় গিয়ে তারে মাজতে সাপ্তাহিক পেপার এখন এই ধরনের পূর্বর সন্মানে মরমে মানুষে আকলি লই থাকা একটা কম ডর কথা নয় গতি সেই ফালের পর মানে ভাবো সাপ্তাহিক কাকতর হিসাবত আমি মোটামুটিকে নিজের স্থিতি রক্ষা করবেন মানে আপনার কাকত খুব কথা অসমানীর প্রসঙ্গলে গিয়ে গিয়ে পেলে আকো একটা প্রশ্ন আপনার পর জানিয়ে বিচার উত্তরটা ধর একবার আমি মানে 
পড়িছো মানে তিলক হাজরিকা সম্পাদিত অসমবাণী হনুমান বগাই সম্পাদিত অসমবাণী দুই ধরনের সকলো দুই ধরনের মানে যদি শুধু এই সময়সাত মানে যে সতীশ কাকতি বসমত আমি নগরি পেলে আমি যদি সেই পিরিয়ড তো চাও আপনার প্রিয় সম্পাদক জন কোন আপনার বাদ দি আজকে মোট সম্পাদক জন সম্পাদনার মানে এই কথা কবলে দিগদার কেন মানে গোটে কীজন সম্পাদককে পরম শ্রদ্ধারে সদায় মানে স্মরণ করো আর গোটে কীজনকে ভাল পাও কিন্তু ইয়ার ভিতর মানে যে তিলক হাজরিকা সার লগত কাম করছো মানে যেটা পত্রিকা প্রকাশ করলে মানে আরম্ভণির পর স্বাধীন জন্ম লগ্নের পর আসেন মানে কাম করার সুবিধা পাইছিল যেটা ফণি তালুকদার অসমবাণীত কাম করে থাকে মানে অন্য কাকত কাম করলেও মানে ফ্লাইং লিখিছিল নিরোধ চৌধুরী থাকতে তখন মোট একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছিল তার পরবর্তী সময় হোমেন বরগোহাই সার লগত মোট খুবই আত্মীয়তা এটা আসিল আর তখন যেটা সম্পাদক হয়ে আসে তো মানে সম্পর্ক রক্ষা করে আসিল বা চন্দ্রপ্রসাদ শকিয়া সারের লগত মোট খুব আত্মিক সম্পর্ক এটা আসে খুব মরম করেছিল তেনকে মোট প্রত্যেক কেগারীর কিবা কিবিকে সম্পর্ক তো ভাল আসে সেই হিসাবে মূর কারণে প্রত্যেকগারী সম্পাদকেই পরম শ্রদ্ধেয় নবস্য মানে সেই বিষয়টি তার অসমানির পর ওলাই যদি সুন্দর যে আপনার আপনি যেহেতু আপনি যেহেতু বাতরি কাকতর সঙ্গে সাধারণ বাতরি কাকতর সম্পাদক আপনার মানে এই সময় মানে আপনার গোটে আপনার গোটে এই সময় লোক আপনার আপনার সাংবাদিক জীবনের কিন্তু মূল স্বরূপ কিন্তু মানে আসলাম মূল সাংবাদিকতার প্রফেশনাল জার্নেলিজম তো আরম্ভ হয়েছে যদিনা চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে পঁচাশি পনেরো আগস্ট চৌদ্দ আগস্ট চৌদ্দ আগস্ট হ্যাঁ সিদিনা তার মানে মানে কটন কলেজের পর গ্রেজুয়েশনের পরীক্ষা দিয়ে উঠিছো কিন্তু মানে রিজাল্ট উলোয়া নাই আর মানে যেহেতু ডিটারমাইন যে মানে সাংবাদিকতাই করি মানে কটন কলেজের পর আর মা দেউতাই একটা কথা কে যে যেহেতু তুই যা কর কিন্তু মাস্টার ডিগ্রি তো লোক লাগবে আর মানে ইংরাজি সাহিত্যত কটন কলেজের পর পরীক্ষা তো দিয়ে থাকি রিজাল্ট উলোয়াই নাই কিন্তু মানে রই না থাকি মানে ভাবলি যে মানে মাস্টার ডিগ্রি তো পড়িম কিন্তু তার আগতে এটা মানে খুব প্রফেশনালিজম তো ইমান নাছিল সাংবাদিকতা কিন্তু মানে ইতিমধ্যে মানে মানে জড়িত হল আর এটা মানে এখন আজির সময় বলে এখন আলোচনা আসে মুখ্য সম্পাদক আসলে পদ্ম সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি বরা আর অন্যান্য সকল আসে তার মুনিম বায়ন আসে জয়ন্ত কুমার দাস আসে মানে আসিল এনেকে আমি জড়িত হয়ে আসি আর ময়ও সহকারী সম্পাদক হিসাবে আসিল এই চুক্তি যা স্বাক্ষরিত হয়েছিল চোদ্দ আগস্ট সেই সিদিনা মোক ডাক্তর ধ্রুবজ্যোতি বরাই কলে তুমি আরম্ভ করা এটা মানে অসম চুক্তি সম্পর্ক যেহেতু বিভিন্ন জনের বেলে বেলে মতামত হয়েছিল সেই মতামতর ভিত্তিত মানে মানে সাংবাদিকতার পর্ব তো মোট আরম্ভ হয়েছিল আজির সময় গতি উনিশশো পঁচাশি চন চোদ্দ আগস্ট পঁচাশি বা ধর এটা চুক্তিশ বান বছর হল আর উনচল্লিশ বছর মূল সাংবাদিকতার কি বছর তার আগতে বিভিন্ন পত্রিকা লিখো প্রত্যক্ষ হবে আর কিন্তু মানে দরমাহা পো মানে চোদ্দ মানে দরমাহা আরম্ভ হয়েছে আর এই আপনি এম এ করলে তারপর হয় মানে ইংরাজি সাহিত্য গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয় হয় গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয় করেছে গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয় মানে কি মানে যেটা গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয় এডমিশন তো লোক পেলাই মানে দৈনিক অসমত কাম করো দৈনিক অসমত কি হয় কামট শেষ হতে সাড়ে দশটা এগারো মান বাজে রাতে আর ইউনিভার্সিটি যাওয়া বাসবিল নটা শিলের পর যায় সাতটা বজাত শেষ হয়ে যায় মোক পুয়া রাত সন্ধ্যা সন্ধ্যা সাতটা বজাত বাস শেষ হয়ে যায় খুব বেশি প্রচলন নাছিলে অহা যাওয়া তো সমস্যা হয়ে পড়ল বহু দূর যাব লাগে আর বহুত দূর থাকি লাগে গতি মানে গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজি বিভাগ এডমিশন তো লোক আক মানে কটন কলেজল নিজের কলেজ খেয়ে আক ঘুরে আলো আর কটন কলেজের পর মানে আপনার ডিগ্রি করছি আর একটা কথা আপনার সুদিম মানে সেই প্রশ্ন আকো সুধানী কথা কিন্তু আপনি কিন্তু আপনি ধরনের সংবাদ জগতর আপনার আদর্শ কন সম্পাদক হিসাবে হোক বা সাংবাদিক হিসাবে হোক তাক ভাল লাগে আপনার সকল তো নয় কোনো আপনি এজন আদর্শ বা বাইরেও হোক পারে রোল মডেল কথা থাকবে যে কেবাজনও আছে হয় মূল প্রিয় সম্পাদক বলে আসল বেলেগ বেলেগ ধরনের কাম করছো লগত যেহেতু মানে অকল এখন কাকতে কাম করা নাই বহু কেজনের কাম করছো মানে প্রেক্ষাপট যদি মানে কো মূল প্রিয় সাংবাদিক সম্পাদক এগারীর নাম কব লাগিব পদ্ম বরগতি কারণ তখন 
আজির সময় একেলে কই আজির সময় তেখে তেখেতর মানে তত্ত্বাবধানতে মই সাংবাদিকতার প্রথম লগতে ধৰুজৰি বৰাও আছিল নিশ্চয় দুই গৰাকীৰ তত্ত্বাবধানতে মই প্ৰথম সাংবাদিকতাৰ বৃত্তিটো প্ৰফেচনেলি কেনেকে আগবাঢ়িব লাগে এটো পাইছো তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পাইছো মই মুখ্য সম্পাদক হিচাপে তিল হাজৰিকা ডাঙৰিয়া আৰু সম্মানিত যেতিয়া তেখেত সম্পাদক হৈ আছিল তেতিয়া মই সৰু লৰা তেতিয়া মই কিন্তু অসমানিত তেতিয়াও লিখিছিল আমাৰ হেডলাইন হেডলাইন দিয়ে বা তেতিয়া কথা চথা পতাৰ সুবিধা পাইছিলোঁ লগ পাবৰ সুবিধা পাইছিলোঁ খুব উৎসাহ দিছিল তেখেতে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আমাৰ অজিত দাৰ কথা ক'বলৈ অজিত কুমাৰ ভূঞা স্বাধীনৰ সম্পাদক আছিল তেখেত তিল হাজৰিকা মুখ্য সম্পাদক আছিল এইবিলাক গতিকে এইবিলাক মোৰ কাৰণে নমস্য আৰু প্ৰিয় সম্পাদক হিচাপে তদুপৰি মই ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ যদি কোনোবা আপোনাৰ তেনেকুৱা তেনেকুৱা মোৰ প্ৰিয় প্ৰিয় সম্পাদক এম বি কামাত এতিয়া কোনো কাহানি বাই ঢুকাই যায় কিন্তু মোৰ ভাল লাগে খুচবন সিংহকো মই খুব ভাল পাওঁ তাৰপিছত আৰু এগৰাকীৰ লগত মই বীৰ চাংভি মই চানডে বুলি এখন পত্ৰিকা আছিলে কলিকতাত আনন্দ সেইখনত মই ষ্ট্ৰিংগাৰ হিচাপে চাৰি বছৰ কাম কৰিছোঁ গতিকে বীৰ চাংভি চাংভি মোৰ এডিটৰ আছিলে মই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসম মেঘালয় ইত্যাদি অৰুণাচল এইবিলাকৰ বা বাতৰি তাত ষ্ট্ৰিংগাৰ হিচাপে প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ বি চাংভি এজন এডিটৰ আছিলে তেতিয়া তিল হাজৰিকা কিয় ভাল লাগে কাৰণ আমাৰ প্ৰজন্মৰ হওক বা আপোনালোকৰ প্ৰজন্মৰ হওক খুব প্ৰিয় মানুহ এজন সম্পাদক হিচাপেই নহয় আড্ডা দিয়ে আড্ডা জমাব পাৰে তেওঁ ঘৰলৈ মাতি নিয়ে আড্ডা মাহফিল বহাই তেওঁ মানে তেওঁকো অনুযাবৰ লগত মই তেখেত বাক্য গাঁথনি শিকায় হয় মই তাৰমানে ষ্টাফ হিচাপে একেবাৰে ঊনৈছশ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰু আগৰ পৰা হয় ঊনৈছশ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা স্বাধীন প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট হৈছিলে ঊনৈছশ আঠাশী চনৰ অক্টোবৰ মাহত পেপাৰখন চপা হোৱাৰ তিনি মাহ আগতে এপইণ্টমেণ্ট গতিকে তেখে তেতিয়াৰ পৰা মই ঊনৈছশ সাতানব্বৈ চনলৈকে তিল হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগত ক্লোজলি খুব ওচৰৰ পৰা কাম কৰিছোঁ সম্পাদক হিচাপে তেখেতৰ এটা বস্তু খুব দেখিছিলোঁ যে ক'ৰবাত ৰিপৰ্টিঙত গ'লে বা ৰিপৰ্টিঙলৈ বেছিকৈ মই যিহেতু বিভিন্ন অসমৰ গাঁৱে ভূঁয়ে বিভিন্ন ঠাইত মই ৰিপৰ্টিং কৰি ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ কোবালৈ যাবলৈ হ'লে মই তেখেতক এবাৰ যেতিয়া লগ ধৰোঁ যে মই এইটো বিষয় লৈ চাই আহিব খুজিছোঁ অকমান আমি অকমান হেৰি ক'লে ভাল আছিলে তেওঁ তেতিয়া এটা চমুকে এটা লাইনটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেই ঠাইৰ বিষয়বস্তুটো লৈ কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰে সেই কথাবিলাক তেখেতে কৈ দিছিল এনেকৈ কেবাবাৰো কৈ 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 কি হৈছে যে আত্মবিশ্বাসটো বহুত বাঢ়ি গৈছিল আৰু তেখেতক দেখিছিলোঁ যে তেখেতে কেনেকৈ কম শব্দতে বহুত কথা ক'ব পাৰি সেই টেকনিকটো তেখেতে শিক্ষা দিছিলে আৰু এই এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু পদ্মবৰ্গতকীৰ পৰা পদ্মবৰ্গী আপুনি কিয় ক'ম আপুনি কৈছে পদ্মবৰ্গী ভাল লগা কাৰণটো কি পদ্মবৰ্গতকীয়ে কৈছিলে যে আমাৰ লিখাটো আমাৰ লিখাটো এখন আঁকি থোৱা ছবিৰ দৰে যেনেকৈ ছবি এখনত তেনেকৈ এটা চকু থাকে চকুটোৰ তলত এনেকৈ এডাল আস্থানি দিয়াই দি পেলাই এনেকৈ এটা দিলে এটা কান্দি থকা চকু হৈ যায় সেইটো মচি দিলে হাঁহি থকা চকু হ'ব পাৰে যেনেকে আমাৰ প্ৰত্যেকটো বাক্যত দাৰি কোমা এক্সক্লেমেশ্যন কুৱেশ্যন মাৰ্ক প্ৰতিটোৰে সাংঘাতিক মূল্য আছে গতিকে খুব কেজুৱেলি ল'ব নাপায় প্ৰত্যেকটো আখৰ প্ৰতিটো শব্দ এখন ছবিৰ দৰে আমি ভাবিব লাগে ছবি এখনত যেনেকে এটা বস্তু নাইকিয়া কৰি দিব পাৰি ব্ৰাছডাল মাৰি পেলাই তেনেকে লিখোঁতেও দুটামান শব্দ পাতি দিলে বেলেগ এটা ৰূপ হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো কথা তেখেতে কিন্তু তেনেধৰণে শিকাইছিলে আৰু তিল হাজৰিকা ডাঙৰ ডাঙৰীয়াই এই কথাটো মানে খুব স্পষ্টভাৱে কেনেকে বিশেষ বিশেষণবিলাক বৰ্জন কৰি পেলাই কেনেকে আৰু কেনেকে মানে মানুহৰ যেনেকে চৰ্বিবিলাক নাইকিয়া কৰাৰ দৰে লিখাটো নিতুল হ'বলৈ আৰু নিম্ন হ'বলৈ আৰু তাত মানে খুব এইবিলাক ভাষাৰ লালিত্যতালে সাংবাদিকতাত সেইবিলাক নাখাদে গল্প উপন্যাসৰ কথাটো বেলেগ গতিকে এইবিলাক নোহোৱাকে কেনেকে মেদবিহীনভাৱে নিজৰ ৰিপৰ্টিংটো কেনেকে কৰিব পাৰি আৰু কেনেকে নিৰপেক্ষতাটো অৱলম্বন কৰিব পাৰি ৰাইজৰ পক্ষত থাকিও নিৰপেক্ষ কেনেকে হ'ব পাৰি সেই কথাটো তেখেতে খুব ধুনীয়াকে আমাক প্ৰায় হাতত ধৰি শিকোৱাৰ দৰে বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু বিশেষকে যেতিয়া তিল হাজৰিকাৰ লগত মই সাংবাদিকতাত জড়িত হৈছোঁ তেতিয়া অসমত ভীষণ দুৰ্দিন চলি আছিলে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনৰ পৰা সাতানব্বৈ চনলৈ মই আছোঁ এই সময়ছোৱাত অসমত বিৰাট দুৰ্দিন গোটেই অসমত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰ সন্ত্ৰাসৰ এটা নতুন পৰ্ব আৰম্ভ হৈছিলে 
আর সশস্ত্র সংগ্রামের পর্ব আরম্ভ হয়েছিল এইবার মাঝে সাংবাদিকতা আগবাই নিয়া তো খুবই জটিল কাম আসিল আনকি কোনটো নিউজ পক্ষ থাকে বাদ দিয়া তো হয় কোনটো নিউজ করিম আর কেন করিম আর একটা বাতরি লিখবলে ইমান সহজ না আমি স্পট ভেরিফিকেশন করবলে নোজাকে কেউ বাতরি লিখা না স্পট রিপোর্টিং সাংঘাতিক করেছিল দুর্গম অঞ্চল আর তার দিন তো আজিকালির দরে মোবাইল ফোন না টেলিফোনে না পোস্ট অফিস একটা ফোন থাকে টেলি বা পুলিশ থানাত ফোন থাকে আমি ফোনে যোগাযোগ করবলে ইমান পটক পটককে নয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ যাব গতি সেই দিনবিল আমি দুর্গম বিভিন্ন ঠাইল যাবলে তিলক হাজরিকা ডাঙরিয়া যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিল আর কিনে যে তুমি তৃণমূল গিয়ে আসল স্পট ভেরিফিকেশন করবলে সেই বিভিন্ন ধরনের মানুষবিল এখন গাঁলে গিয়ে গাঁরে এজন মানুষ লগ ধরলেও নব বিভিন্ন ধরনের ক্রস সেকশন পিপুলক লগ ধরার পিছন আসল খবর তো তুমি পাবা মানে কথা কিন্তু আপনার আপনি যদি সুতরাং সম্পাদক যে সম্পাদক হিসাবে যদি আপনি কাম করেছিল সংবাদপত্র বা আলোচনী বেশিরভাগ প্রয়াত আর এটা আর একটা কথা সুদিন যে ধ্রুবজ্যোতির পর সম্পাদক বা সাংবাদিক হিসাবে জীবন তো বড় বিশেষ আগ্রহালে আর কিন্তু এই বরিয়া জাতির মিস করা বলে নভাব কারণ বহুত ভাল ভাল উপন্যাস এই কথা কব পড়ো এগারী সম্পাদক হিসাবে গরিয়কী গুণের তখন উপন্যাস করেছিলেন সম্পাদক হিসাবে বাতরি কাকত থাকা হেঁ ধ্রুবজ্যোতি বরাই একটা একটা বিশেষ ধরনের একটা অধ্যায় নিশ্চয় নেতৃত্ব দিলে হেঁ মোট দৃঢ় বিশ্বাস আর এটাও যদি আহে প্রিন্স জার্নেলিজিম এটাও কিন্তু এই ধরনের পারে বলে মোট এটাও ধারণা আমি আমার এই মানে কথাশিল্পর ধ্রুবজ্যোতি বরার প্রতি আহ্বান জানাম যে তাতে এই কথার পর চিন্তা করে কারণ উপন্যাস লিখি আছে আর উপন্যাস দৈনিক বাতরি কাকত এখন বা সাপ্তাহিক বাতরি কাকত এখন হোক ছাপা মাধ্যমত জড়িত হওয়া তো যেভাবে বিচার আমি বিচার তো চিন্তা করব কিন্তু মানে অন্য একটা কথা আপনার জানি বিচার যে মানে কলো যে আপনি যখন হয়ে কাম করেছিল সম্পাদক হিসাবে পাইছে সকল প্রয়াত আছে উজিত কুমার ভূঁয়া উজিত কুমার ভূঁয়ার সঙ্গে আপনার দীঘলীয়া সময়ের সম্পর্ক আর সঙ্গে স্বাধীনতার কারণে কাম করেছিল আপনি উজিত ভূঁয়ার সঙ্গে সম্পাদক আর আপনার সহকারী সম্পাদক এই যে সেই সময়ের ভাললা যেটু কে আপনার ভাল লাগে বা যুক্ত রোমন্থন করে স্মৃতি আপনার মনটা ভাল লাগে তে কাহিনী আমি এখন সাপ্তাহিক কাকত চলাইছিল সাতদিন কিন্তু আমি এনে ধরনের কাম করেছিল মোর এটাও মনত পড়ে মোর চকুর গুড়িবিল কলা হয়ে আসে এটাও ভাল হয় নাই সাকে সাতদিন এরা কি বছর হল মোর এটাও মানে আমি রাতে পুয়াই পুয়াই সপ্তাহটোর চারিদিন আমি রাতে পুয়াই দিছিল কার্যালয়তে মানে তিনটা চারিটা বাজে কারণ আমি গভীর প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা যত্ন করে প্রতিটি বাতরি আমি মানুষও কম যত্ন করে আমি করেছিল তে সময় অজিত দায় মানে তো আর লেআউট তেওতে এইবিল আমি চাইছিল সকলে সমানে মিলি করেছিল কিন্তু গোটেখিন থাকিব নিদিছিল মানে জুনিয়র হিসাবে হব আপনি বহ কিন্তু গোটে রাতে আমার কটাইছিল আর সেইখিন সময় সময় খুব ভাল ভায়োলিন বজাইছিল উৎসাহ উদ্দীপনা দরকার হলে হিন্দি পুরোনা এক এটা কলি দুটা কলি গান গাই খাওয়া বোয়ার যা জোগার করে যদি ধরনের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ একটা পরিবেশে আমার মানে গোটি নিশাবিল কটাইছিল সেইবিল মানে অবিস্মরণীয় আর আমি টিম ওয়ার্ক হিসাবে করেছিল গোটেটা আর আমার তাদের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সকল সকলে লিখেছিল আর বুধবারের দিনটা চাবলগা হয়েছিল বুধবারের দিনটা আমার এটা আমার এজন কুমুদ দাস বলে আমার এজন অফিস সহায়ক আছে আরম্ভণির পর আসে আমার এটাও আছে কুমুদ দাস তো সন্ধ্যা পর কুমুদে একটা চিকেন আনে আনি পেলে চিকেন এটা বনায় মানে চিকেন আর রুটি বনাব খাবলে মানুষ পঁচিশ ত্রিশজন মানুষ এটা চিকেন তাকে পরম তৃপ্তিরে কি ফুর্তি আর সেটু মানে মানে খাওয়া তো নয় আর গোটা আড্ডা তো হয়েছিল যে আনন্দ যে উদযাপন আড্ডা মানে এনেই তো আর হাসি খুশি কথা নয় দেশের কথা সমাজের কথা রাজনীতির কথা এইবিল যুক্তি তর্ক বিভিন্ন ধরনের গোটেই অফিস তো একটা বেলেগ এটমসফিয়ার হয়েছিল 
और चिंताशील व्यक्ति प्राय सकोबाक आद्दाल तीन एकदम नपहर तेने कथा और जीत मैं कैसा बस तो सम्पादक अजित भाई सृष्टि कर एकदम एकदम और जीतुम राजनैतिक सांबादिकतार जी गतिधारा सीट आपग्रेड करते अजित भाई भूमिका थका भूलते स्वाधीन कारबा दी पे मैं कढ़ा हजरा लगे तो कास्टमार जो दी नारे कास्टमारजने मारपीट कर मैं एकदम भीषण परिस्थिति हूँ पिछड़ा एजेंटने की कहले कौन कुल पेज मात्र फटोस्टेट कर जेरस कर पे बेरत मारि दिले ताते मानुए जाते पड़े एने अवस्था दिन मानने मन पड़े दिन जिनसे देखिए जड़ित आसे आज आनी कब बिकाकत भविष्य की कहु घपक बतर भविष्य डेफिनेटलि मैं बतर आसो मैं सदा बतरी स्नेह श्रद्धा थकब स्नेह श्रद्धा तो नब मैं भाव बतर भविष्य तो जी बी एक प्रचार चलिसे उचित विश्लेषण नए मिशा भी मैं क्या ना मैं जुक्ति कब खुश विश्लेषण तो सठिक नको बस्तुरे परवर्तन तो मास्ट आपुनी भावक इतना आज डिजिटल मीडिया विभिन्न सोशियल मीडिया विभिन्न सोशियल मीडिया जी कोशियल मीडिया जिम्मेदी आई सकोबाक एक थकिल जान आपुनी कि धरणे गेरेन्टी दी कब पे डिजिटल मीडिया तो पार्मेन्ट हम अह पचास बस अह तीन बस नतुन नतुन आपनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स अहार पिछड़ा कि है आम एक कब नारे तो तार मजते आज जी चाय नतुन नतुन बस्तु आई से गई से प्रिंट जार्नलिजिम तो कितना जीतु किस पृथ्वी सांबादिकतार मूल भेटी प्रिंट जार्नलिजिम तो गए ये कि भारतीय सांबादिकतार सोरश आशी सन में जेम्स आगस्ट शिकी प्रथम बतरीकत भारतवर्ष प्रकाश करेंपर आज अट बस हल नान घट प्रतिकार मजे और तैयार जेम्स आगस्ट शिशु शिकी कि एक विप्लवी आज सम्पादक जेल खाला आई प्रथम बतरीकत उलिये एज विदेशी आसे और ब्रिटिशे मानने लिखनीत प्रतिष्ठ हो पे जेल खाला जी की नार पिछत कि नान मीडिया भारतवर्षर बुक पृथ्वी बुक से गई से अपनी मन कर केसेट भी शुनी मन तार सीधी आए कि मानुर सांघातिक तथ्य प्रजुक्त सांघातिक विकाश से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स तो मैं भल्क बुझे पा ना ये मैंने कि हम अपनी इतना कब नारे ये मैं अपना अलग आगते कैसो प्रिंटर जिको धरण कथा बता ऊलाले जीत यू मातृस्वरूप सांबादिकतार पृथिवीर इंटर सम्पर्क नानान गवेषणा अनुसंधान बंद हुआ ना कारण भारतवर्षते अपनी सब प्रिंट व्यापक संख्यक विभिन्न ज्येष्ठ सन्मानीय व्यवसायिक गोषी जड़ित आते और सको राज्य आज आम क्षेत्र से सौ प्रत्येक प्राय प्रति प्रिंट मैं टिवि चेनेल हमको मैं धरण हमको तेरे आधा खेल प्रिंट जार्नलिजिम सम्भव सबे एन का थकिले भल पाए मैंने सौर उदाहरण और प्रिंट मैं जीख पढ़ी मैं कैसे अपना मोर इंटरेस्ट तो थकार कारण मैं एने जब गवेषणा तर फलाफल पाई हमें पटक नेट तो मार दिले विभिन्न कथ तथ्यव तक पढ़ी मैं देखी प्रिंटर विभिन्न संकट हम इंटर अश्चिरे मृत्यु 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 के नु जीधरण प्रचार चले और विशेष भारतवर्ष और चीन देश देश बीबी देश अलग इतना संकट आ पे 
ভারতবর্ষ আর চীন দেশত প্রিন জার্নেলিজম সংকট তো তুলনামূলকভাবে বহু কমিব বলে মানে পড়ছো বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের কারণ তো এই কারণ বহু কেটা আছে তার প্রধান কারণ তো প্রধান কারণ তো হল পপুলেশন আর মানে আপনার এই সাইড কম বেয়া সাইড তো কম যে প্রিন্টর সংকট হওয়ার মূল কারণ তো কি হয়েছে মূল কারণ আসলে প্রিন্টর সংকট হওয়া নাই রিডারশিপ তো ডিভাইড হয়ে গেছে আগতে আসাম জীবনে পড়ছিল সব মানুষে এটা আরো দশখন পেপার ওলাইছে কাকত গতি দশটা ভাগ হয়ে গেল হয় না আগতে ইংরাজি কাকতর কথাই যদি কোমিয়া কাকত আগতে বারোখন আসে এখন আসে এটা বারোখন হল তো এক লাখ তো বারো ভাগ হইল নহল কেন পৌর সংখ্যাটা গিয়ে সেইটু লো পেলায় ঘপককে কি হয় চকুত পড়ে অ এই দেখুন ইমান কমি গেল কিন্তু তো কমা তো আপনি যদি গোটেখিনি মিলাই চাওয়া যায় পড়ুইখিনি মিলাই চাই আর আপনি এখন কাকত উলিয়াবলে আমার ভারত সরকার তাদের আপনি রেজিস্ট্রেশন করব সেই রেজিস্ট্রেশনের নাম্বারটি যদি চাই আপনি যদি চাই তাদের দেখি এটাও নতুন নতুন প্রিন্ট জার্নেলিজম নতুন নতুন কাকত ছপা কাকতর কারণে রেজিস্ট্রেশন প্রতিদিনে হয়ে যায় প্রত্যেক দিনে এই মূল কথা তো কি হয়েছে প্রিন্ট জার্নেলিজম এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের টিভি চেনেল ভিজুয়েল বেলে বেলে মিডিয়া প্লাস আপনার ডিজিটেল মিডিয়া আর সোশিয়াল মিডিয়া এইবিল আগমনের সমান্তরালভাবে কি হয়েছে প্রিন্ট জার্নেলিজম যদি স্বত্বাধিকারী হোক তখন কি করেছে কম মানুষের অপশন চলার গুরুত্ব দিয়েছে আর একটা বস্তু হয়েছে প্রিন্ট জার্নেলিজম কম মানুষ হওয়ার লগে লগে কি হয়েছে ই উপযুক্ত ধরনের বা বাতরি পরিবেশন করবা নাই আপনি চাক এটা সময়ত আজিও অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতার প্রকৃত যদি মজা বা প্রকৃত যদি তথ্য এটা ডিজিটেলর এটা পড়ি পেলাই বা টিভির এটা কোনোবা এঙ্করে কই দিয়াতকেও যদি আপনি পড়ে হয়তো আপনার এটা প্রতিয়মের কারণে বেশি সুবিধা হবে আপনি দিনটি একশো বার আপনি নিউজটি চাব পড়ে আপনার মনত নজরে থাকলে গতি এই অনুসন্ধানমূলক বা বাতরির ক্ষেত্রে কিন্তু আজিও প্রিন্টকে ভরসা করবল একটা পরিস্থিতি এটাও হয়ে আছে বলে মানে ভাবো কোনো কথা বহুত মান্তি নহব বেলে মানে মজতে কো ইয়ে ধর মানে আপনার এইখিনতেই বহি বিতুপন বরবরা দৈনিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কথা কেছিল যে তিন কোটি চল্লিশ লাখ মানুষ আছে গোটে কেন বাতরি কাকত বিলাই পেলে কিমান প্রচলন পঞ্চাশ লাখও নয় চল্লিশ লাখও নয় তো কে যে হয় নহয় তার বাতরি কাকত পড়ার প্রতি মানুষের যে এই হয়ে গেছে এই কারণটা কি আগর আসলে এটাও এনেকা নয় যে আগতে চল্লিশ লাখ পড়েছিল না না সেই কথা এটাও বহুত নাই গোটে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই আধুনিক উন্নত দেশবিল কথা বেলে উন্নয়নশীল দেশবিল এ পড়ছিল যাত আপনার যত পেটর ভাতর কারণে মানুষে দিনে রাতে সংগ্রাম করব লাগে তাদের আপনি আপনার বাতরি কাকতর কথা নাহে তো আর আপনার জানি আপনি মূল কথা তো কেটামান কারণ কই আসিল সেই কারণ এটা প্রধান কারণ প্রধান আর আরো কারণ কেটামান আছে কি হয়েছে বাতরি কাকত সমূহ আজিকালি সাংবাদিকর সংখ্যা কম কারণে হয়তো হব পড়ে কমে যাওয়ার কারণে সাংবাদিক যেহেতু অকান কম কমি গেছে সংখ্যা কি হয়েছে আরো আর একটা অন্য কারণ গোটে পৃথিবীর গ্লোবেল একটা বেলে ধরনের উত্তেজনামূলক একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে গোটে আপনি চাক আজি যদি পৃথিবীর এই মূরত কিনা একটা অশান্তি হয়েছে কালিলে সেই মূরত পড়লে এই মূরত এইবিল কারণে এটা ইন্টারনেশনেল আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বা বাতরিবিল বেশিকে বাতরি কাকতবিল বেশিকে ফোকাস করবল হয়েছে যার ফলত কি হয়েছে স্থানীয় বা বাতরিবিল প্রকাশ না স্থানীয় মানে কি আপনার এই মানে স্থানীয় বলে কোয়া নাই আপনি একদম তৃণমূল আপনি কে আপনি যখন কাজ কাম করেছিলেন এক লাখ ছাব্বিশ হাজার সার্কুলেশন আসে প্রচলন আসে আজি কাকত বড় কমে গেছে কেতবা এনেকা হয় সেই সময় যেটা প্রচলন একদম তুঙ্গত আসে খুব রাইজর পক্ষ থাকি সাহসের কথা বোর কোয়া হয়েছিল এটা অকান কোবাত সেই বস্তুটা আছে নাকি ভয় ভীতি বা হোক কোবাত আপোস তেনকা যার কারণে মানুষের কথা বোর কোতে অল্প রয়ে যাবল হয়েছে রাইজ চকু ধরাও পড়ছে আর সেই কারণে আস্থা কোবার হ্রাস পাইছে নাকি এই তো একটা চিরন্তন কথা বিভিন্ন আর বলে নয় এই গোটে ভারতে আপনি যদি চাই এনেকা ধরনের কথা থাকবই আজি বেলে বেলে গিয়ে বাড়িব কালি বেলে গিয়ে বাড়িব তার মধ্যে বাতরি কাকতে নিরন্তর নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছে তার মধ্যে আপনি সকলকে একাকার করে পেলাই সাধারণীকরণ করবেন গতি তাদের কোনোবা আজি সাংবাদিকরে 
दिलीप चंदन केवल एन सम्पादक सांबादिकृष्टिशील लेखक कैबाखनो ग्रंथ उपन्यास प्रकाश पासी और जनप्रिय इतना मैं जान विचार ग्रंथमेला गुवाहा ग्रंथमेला डिसेम्बर नतुन कितब क्या मोर नतुन एक् प्रस्तुति चल साधारण कि है बेलेग बेलेग मैं अलग एनभारमेन्टेल गुटे विषय तो लै पे मोर आरम्भिप खूब निशा आए और मैं विभिन्न पत्रिका लिखा चेस्ट कर एनभारमेन्टेल डाउन टू आर डिटेल आलोचन मैं माजे माजे आगते अलग आगते सघन लिखी दिल्ली आजिकल इन सघन लिख नारे गोटे बस्तु आत्मिक मोर उपन्यास ने कि लिखी इतना एन मोर एने कितब एन ऊल तक मैं एन उपन्यासिकार एकत्र गुटेखी मैं नाम कि नाम तो ठीक कर ना कि कम्पोज कि डाँगर सो आढ़ पेज मान हम कौन कर आशा कर लेखा हो गल मैं हो गई यू आगर गुटे लिखी थोड़ा गुटेखी ये गुटी एनभारमेन्टेल मैं विशेषको बानपानी लो लिखा और बानपानी लो उपन्यास लिखा तो खूब टान काम डाल है डाल एक कहनी और तारे मजते मैं उपन्यास चरित्र दी पे जिम्मेदी खेती करें चेस्ा कर लिखा और बेलेग बेलेग समय लिखा उपन्यास मैं 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 प्रश्न आम दर्शक अपना मुख्य जानवरम जाना विचार जो सांबादिकता और सृष्टिशील लेखा कौन तो अपना प्रिय मोर सृष्टिशील लेखा प्रिय सांबादिकता प्रिय सांबादिकता मैं जीत निजे इच्छा कर बृत्ति लैस मैं बेलेग कम लिख पार असुविधा ना एक बार इंगराजी मास्टर डिग्री कर अंक मास्टर डिग्री कर मानु ना गए ये शिक्षकता तो आराम से आराम से आम जा पार्टी बेलेग बेलेग सरकार चाकरी ओपेन आजिक ना कि गति के मोर सांबादिकता मोर अंतर आग्रह ला बस्तु प्रिय इफाले मैं जीत इंगराजी साहित्य छात्र आसो गए कि है इंगराजी साहित्य साहित्य रस तो सरपुर मोर साहित्यर प्रति आग्रह तो आसे और एक बार स्कूलिया अवस्था पर जीत लिखी तथापि साहित्य रस तो इंगराजी साहित्य पढ़ार पास बेसि बाढ़ गल गए मैं दूटा के सेपारेट कर सहित मोर बृत्ति ना सांबादिकता तो मोर बृत्ति आज धरक सांबादिकतार प्राय ऊनचल्लिश बस चार दशक पार कर इतना अपना क्या आक्षेप थे निकी जो भलगा बेहद क्या मैं भले बृति ललो बेहू क्या है निकी ना निश्चय ना सिद्धान भले आज अपना ठीक आरोप जीतु शिक्षक घर सन्धान आदर्शगत एक उत्साह एक बार जन्म पठित हो देता समाजकर्मी आज विभिन्न संगठन नेतृत्व दी राइजर कारण काम करें सकते निस्वार्थ भाव गति के शिक्षा दिए ना ला छी आम शिक्षा आई कारण मोर तेने कफसोस मोर व्यक्तिगत जीवन एक बारे ना और मैं भल्क आसो ठीक आसो मैं भल्क चलि आसो अफसोस मैंने कि आज सांबादिकतार नतुन जीवन कथा कांड ये के मैं नतुन सांबादिक बतात हो पे डिजिटल हो पे टेलीविशन हो जो न सोशियल मीडिया हो सामाजिक माध्यम आपने कि कब विचार ठीक परमर्श बोल ना जो तुम आहान कि हुआ मैं मैं सांबादिकता अन्य बृत्र दौरे इतना सम्मानीय बृत्ति और आजिकल गोटे विश्वविद्यालय सबते सांबादिकतार विषय सन्निविष्ट गए मैं आशा करूँ इच्छा करूँ जो आम जिस उठी अह प्रजन्म सांबादिक आए जिस सांबादिकता बोझे तक जाते पढ़ा शुना तो नक मैंने अक इंटरनेट तो पढ़ी पे ना कितब पत्र अलग पढ़ी समाज बुरंजी राजनीतिक इतिहास सामाजिक इतिहास जी क्या मोस्ट इम्पर्टेन्ट जी क्या इभेन्ट भले हमको बेहक ये सकोबाक लै पे एक बारे पढ़ा शुना नक 
उपदेश नि प्रजन्म समाज ऊर चपा निब लगे दुर्नम अपमान नाश कर भविष्य प्रजन्म और मोर भविष्य प्रजन्म उठी अहर सांबा ऊपर गभर विश्वास आज कारण खूब इंटेलिजेन्ट आज कल ला छी मात्र पढ़ा शुनार यू कि पढ़ लगे के पढ़ लगे ये कथ जानवे निजर मन मगजू को अलमान व्यस्त कर दियक ज्येष्ठ सांबा कथ पात तार पास अपना पानी बट फुल खाई जा हम तर सांबादिकता तो ये आज आल कल गल आयराम गयराम टाइप हो जा दिलीप चंदन डांगरिया मानने प्रथम बार कारण कथा शिल्प जरिए बहु कथा कले अपना सांबा जीवन किसान एरी अहर कथा और थकी गल निर्दिष्ट समय सकते कथा शेष कर डिजिटल मीडिया जरिए कथाखिल एतिया लो छीखिन एट प्रजन्म मानु जाना खुज दिलीप चंदन की आज दिलीप चंदने के पद्म पुरुषी पासी दिलीप चंदने की दिल तिलक हजरक पासी दिलीप चंदने के अजित कुमार भूयक पासी ध्रुवज्योति बरदे एज प्रख्यात सहित्यिकक सम्पादक सांबादिक घर पर हेरवे पेल भविष्य दिन पर आम के विचार ये कथाखिल प्रजन्म जानवर जरिए धन्यवाद भविष्य आपको लग पा धन्यवाद